Γεια σα! Έχουμε κάνει πολλά βίντεο για τι πόλει που έχουμε επισκεφθεί και έχουμε αφήσει την Αθήνα μα παραπονεμένη. Πολλοί μα ρωτάτε ποια είναι τα καλύτερα μέρη και αξιοθέατα τη Αθήνα. Οπότε πάμε να σα πούμε πώ να περάσετε τρει τέλειε μέρε εκεί. Βασικά εδώ. Η μέρα σα προφανώ δεν μπορεί να ξεκινήσει αλλιώ από ένα υπερτιμημένο μπραντ στο κέντρο τη Αθήνα. Για να ξέρετε, τα πιο in μαγαζιά για πρωινό μπραντ, whatever, βρίσκονται στην οδό Κολοκοτρόνη, Μητροπόλεο, Ρόμβι και στην πλατεία Αγία Ειρήνη. Και επειδή πολλοί έξυπνοι ήθελαν να αρμέξουν κι άλλο το γεγονό ότι υπάρχει Ακρόπολη εκεί κοντά, είπαν Α κάνουμε όλε τι οροφέ του κέντρου καφετέρια και μπαρ για να γουστάρουμε. Με άλλα λόγια, μπορείτε να βρείτε άπειρε καφετέρε και μπαρ για να απολαύσετε το καφέ και το φαγητό σα βλέποντα την Ακρόπολη ή βλέποντα του άλλου που έφτιαξαν καλύτερη θέση από εσά. Μετά που θα έχετε πάρει δυνάμει, σα προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Εθνικό Κήπο που είναι μία από τι πιο Instagram αμπλουτοκριτησίε. Να θυμάστε, είσοδο και λίμνη. Οι καλύτερε φωτογραφίε θα βγουν εκεί. Και να προσέχετε, μην χαθείτε. Μετά τον κήπο, θα κατευθυνθείτε προ το μοναστηράκι. Επομένω, θα περάσετε σίγουρα από τη διάσημη αρμού, οπότε θα ξεπαραδιαστείτε, γιατί θα βρείτε πολλά να σα αρέσουν. Και αφού τελειώσετε με τα ψώνια, βάλτε τι σακούλε στην τσάντα και ξεκινήστε να ανηφορίζετε προ τα αναφιώτικα. Μπορεί η διαδρομή να είναι κουραστική, αλλά η θέα σίγουρα θα σα αποζημιώσει. Όποιοι αντέχουν λίγο ακόμα και θέλουν καλύτερη θέα, μην ανησυχείτε, παιδιά, υπάρχει. Και βρίσκεται στο λόγο του φιλοπάπου, ο οποίο είναι ούτε ένα τέταρτο μακριά. Όσο για το φαγητό, σίγουρα θα υπάρχει ένα καλό στέγιο που και αν κοιτάξει. Αν θέλετε παραπάνω βοήθεια, δείτε το Instagram μα ή ρωτήστε μα. Αν ήρθατε στην Αθήνα με άγριε διαθέσει, να ξέρετε ότι τα καλύτερα κλαμπάκια βρίσκονται στον γκάζι, δηλαδή στη στάση του κεραμικού. Τώρα, αν είσαστε του λαϊκού, εύκολα θα βρείτε το μέρο που τραγουδάει εγώ επομένω ο τραγουδιστή ή τραγουδίστρια. Μην αγχώνεστε γι' αυτό. Απλά να προσέχετε τι κλοπέ και τι μπόμπε. Η δεύτερη μέρα τώρα. Αν είστε στεφάν του πρωινού ξυπνήματο και τη ιστορία, θα ήταν καλύτερο να πάτε στην Ακρόπολη με το που θα ανοίξει, προκειμένου να αποδοπατηθείτε όσο λιγότερο γίνεται. Υπάρχουν και άλλοι ιστορικοί χώροι φυσικά, όπω ο Ναό του Ολυμπίου Διό και στο Άτου Ατάλου. Αν θέλετε περισσότερε πληροφορίε, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μα. Αλλιώ, αν παρτάρετε όλο το βράδυ, λογικά η μέρα σα θα ξεκινήσει γύρω στι 3-4 το μεσημέρι. Οπότε θα σκυπάρετε όλου του αρχαιολογικού χώρου που έτσι και αλλιώ κλείνουν τότε. Απλά προσπαθήστε να πάτε έστω στο λικαβιτό, διότι θα είναι πραγματικά μοναδική και αξίζει. Κατεβαίνοντα το λικαβιτό, θα είστε δίπλα στο κολονάκι, οπότε μπορείτε να πάτε εκεί για κάποιο φαγητό ή κάποιο γλυκό. Δεν ξέρουμε τον budget σα και ελπίζουμε να μην τα φάγατε όλα στον αργυρό το προηγούμενο βράδυ, γιατί το κολονάκι πονάει. Γενικά, εμεί σα προτείνουμε να πάτε στο μοναστράκι για φαγητό, για να έχετε χρήματα να επιστρέψετε στο σπίτι σα. Ο λόγο που βάζουμε και τρίτη μέρα και δεν το λύγουμε εδώ. Είναι επειδή θεωρούμε χαζό να έρθει κάποιο στην Αθήνα και να περιοριστεί στο κέντρο. Υπάρχουν τόσε πολλέ περιοχέ που η κάθε μία είναι φημισμένη για κάτι. Εμεί λοιπόν σα προτείνουμε να επισκεφτείτε κάποια άλλη περιοχή πέρα από το κέντρο, όπω για παράδειγμα τον Πειραιά για ψαράκι ή τη βουλιαγμένη με την ομόνιμη λίμνη για μπανάκι. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον Πειραιά, μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα μα ή γενικότερα να ψάξετε λίγο το κανάλι μα. Αυτά λοιπόν για την Αθήνα. Περιμένουμε τα σχόλιά σα. Μην διστάσετε να ρωτήσετε το οτιδήποτε. Άλλωστε, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τα λέμε λοιπόν σε επόμενο βίντεο που θα αφορά ένα ταξίδι μας σε μια άλλη πόλη. Bye! Bye.